Ödestimmen närmar sig för Storbritannien. Opinionen för ett utträde ur EU växer sig allt starkare och i flyktingkrisens spår har tonläget trappats upp rejält. If I had to take up arms at my age at 72 to protect my country, I would do it and give my life for it. And for you, this choice is as serious as that. It's, It's about as serious as that. We do not import criminals. Inför kvällens toppmöte har premiärminister David Cameron lagt fram en lång kravlista. Det handlar bland annat om att begränsa EUs makt över enskilda länder. Men också om att Storbritannien ska kunna stoppa bidragen till inflyttade EU-medborgare. Camerons mål tycks vara att slunda benen på sina motståndare inför den kommande folkomröstningen och på så vis hålla landet kvar i unionen. Det är också en del av min identitet. Feel European. I think people like us who are trade unionists need to make sure that we engage in the debate because otherwise it's going to be pro-business Tories fighting little England right-wingers from UKIP. För EU-länderna är det mycket som står på spel. Ett brittiskt utträde skulle vara en enorm prestigeförlust. Från svenskt håll uppgav idag Stefan Löfven att man kommer att gå med på Camerons krav. Och liknande tongångar hördes även från Tyskland. Denn es handelt sich bei den Anliegen David Camerons keineswegs nur um britische Einzelinteressen. Bei einigen Tatsachen oder Fragen muss man sagen, ganz im Gegenteil. Es handelt sich in vielen Punkten auch um Anliegen, die berechtigt und nachvollziehbar sind. Vad skulle det innebära för Sverige om Storbritannien lämnade EU? Det vore väldigt negativt. Storbritannien betyder mycket ekonomiskt, geopolitiskt. Storbritannien är ett land där vi har ofta samsyn i frågan om hur vi ska öka konkurrenskraften i EU och andra viktiga frågor.